Ferrari coloca em xeque os retrovisores da Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a um vídeo falando sobre uma das polêmicas, um dos pontos que mais chamaram a atenção durante os testes de pré-temporada. Quando a Mercedes trouxe o conceito de side pod zero, também trouxe uma, uma espécie de asa que fica de suporte para os seus espelhos retrovisores. Logo de cara surgiram na internet várias tendências, várias pessoas falando que seria ilegal, inclusive falas de Christian Horner sendo contrário aos espelhos e depois voltando atrás, enfim, muita polêmica nesse aspecto, mas quem falou de forma oficial sobre isso foi Mattia Binotto da Ferrari. Em matéria que você confere aí na descrição, matéria do motorsport.com, você confere uma entrevista de Matia Binotto em que ele coloca em xeque se esse retrovisor da Mercedes é mesmo algo legal, é mesmo algo que está dentro do regulamento. Vamos à fala de Binotto ou às falas de Binotto e claro você deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos abrir aspas. Nos retrovisores estou de alguma forma surpreso. Eu os acho surpreendentes e é algo que não estamos esperando. Creio que deva ser abordado no futuro. No passado, sempre argumentamos que os espelhos não deveriam ter nenhum propósito aerodinâmico. Eles deveriam estar lá apenas para olhar para trás. Acho que da maneira como eles projetaram seu carro, certamente há um ganho significativo. Acho que é algo que devemos restringir para o futuro, sem dúvida, porque o risco é que vejamos todas as equipes projetarem espelhos que pareçam naves espaciais. Não acho que seja isso que estamos procurando como Fórmula 1. Não estou discutindo a ideia, acho que eles encontraram uma solução que é interessante, mas acho que no espírito do que pretendemos fazer, certamente para o futuro é algo que precisamos discutir. Binotto continuou sua fala ainda sobre os side pods. Acho que primeiro olhando para o carro deles, sem dúvida é um ótimo carro, tem um bom conceito bem diferente. Novamente, o interessante é o layout e os side pods. Sobre a legalidade em geral, não acho que possamos ter qualquer dúvida. Passou por um processo e a FIA é certamente a responsável por policiar e garantir que seja totalmente legal. Fecha aspas. Pois bem, Matia Binotto dá sua opinião sobre o carro da Mercedes, fala que vai sim ser olhado para o futuro ou deve colocar em xeque no futuro a legalidade desses espelhos e caso você não saiba nesta terça-feira dia 15 de março vai acontecer ou já está acontecendo não temos informações sobre o horário uma reunião da Fórmula 1 com os membros das equipes também alguns membros da própria Fórmula 1 para poder falar sobre assuntos específicos e incluso nessa lista está o espelho ou os espelhos da Mercedes Portanto, podemos esperar atualizações em breve, talvez saia nessa terça-feira mesmo ou às vezes na quarta, enfim, mas teremos atualizações em breve sobre a situação do espelho da Mercedes. Por quê? De acordo com o regulamento, e aí eu vou falar para você ir lá na matéria do Motorsport ler a matéria, porque eles colocam o regulamento em si, o que que fala lá no artigo 3.2.2, que basicamente, resumindo aqui para você, o espelho realmente não pode ter nenhuma função aerodinâmica, ele não pode ter algum tipo de ganho. As equipes há alguns anos já vem tentando colocar nos espelhos algum tipo de artifício aerodinâmico. A Ferrari já tentou isso em 2018, tentou também lá para 2010 se não me engano. As equipes vão buscando formas de ganhar performance através dos espelhos porque a localização dos espelhos é algo que influencia diretamente na aerodinâmica do carro, então o ar que passa por ali também influencia na performance do carro. Mas o regulamento fala que o espelho tem que ser uma área neutra, ele não pode ser um artifício de ganho de performance como o Binotto acredita que está sendo no caso da Mercedes. Vale lembrar que no caso da Mercedes o que está sendo contestado é justamente essa asa que fica embaixo dos espelhos como suporte, porque como ali faz literalmente um formato de asa, com certeza, como o Binotto fala, você tem um trabalho aerodinâmico, porque o ar pode ser ali redirecionado, pode passar de uma forma diferente, já que não tem um side pod para ter a refrigeração do carro, para ter a entrada de ar normal que geralmente as equipes têm. 
Então esse conceito da Mercedes de side pod zero passa automaticamente por uma asinha como suporte dos espelhos e aí se esses espelhos não puderem ter essa asinha provavelmente a Mercedes ou vai ter que arranjar uma solução em que o espelho sai de uma parte mais próxima do carro ou então vai ter que voltar ao seu conceito com os side pods. É algo que a gente vai ter que esperar para ver, também não sabemos se a Mercedes vai necessariamente aparecer no Bahrein com o side pod zero, pode ser que eles apareçam com a configuração de Barcelona, há quem diga, tem matérias inclusive sobre isso de que a Mercedes conseguiria reverter o side pod zero para o side pod normal em apenas duas horas, então eles não teriam um trabalho enorme nesse sentido, já deve ter sido algo bem pensado, como falamos lá no Café com Velocidade, esse carro da Mercedes não foi do nada, eles já tinham esse conceito pensado, esse conceito já estava todo programado para acontecer, mas de qualquer forma o Binotto coloca em xeque, o Horner já colocou em xeque de forma não oficial, porque isso foi vazado por um jornalista e depois a Red Bull acabou recuando falando que eles não tinham falado isso, mas aí depois falaram que não foi de forma oficial, ou seja, o Christian Horner falou mesmo que estão de olho nessas laterais e também nos espelhos da Mercedes e com certeza as outras equipes também. Talvez as únicas equipes que não protestem ou que não entrem com algum tipo de pedido de verificação junto à FIA sejam as equipes de motor Mercedes, como o caso de McLaren, Aston Martin e Williams. De resto, as outras equipes devem sim ter algum tipo de queixa. Vale lembrar que para essa temporada, qualquer alteração a nível técnico de regulamento que for, precisa passar por uma aprovação de 8 das 10 equipes, além da própria Fórmula 1. Ou seja, como a Mercedes tem 3 equipes clientes, em tese ela estaria respaldada numa eventual votação. É claro que nós não sabemos, às vezes a Williams vai lá e vota contra, às vezes a Aston Martin vai lá e vota contra, mas nós temos aqui sim um problema em termos de votação no sentido de que as equipes têm seus votos cativos, então a Ferrari tem os seus votos cativos com Haas e Alfa Romeo, a Alpine seria a grande prejudicada sem um voto cativo, sem uma equipe para poder estar tá auxiliando nas votações, seria a mais fraca dentre as 10 nas votações, mas a Red Bull teria a Alfa Tauri e claro nós teríamos a Mercedes com as suas três equipes clientes, que é a Mercedes quem tem mais equipes clientes na Fórmula 1 hoje. Então é um cenário político, é um cenário que nós vamos ter que aguardar para ver, eu não sei dizer se está dentro ou fora do regulamento, se o regulamento fala que não pode ter ganho aerodinâmico e aquilo parece sim uma asa, parece que foi pensado para ser isso, a Mercedes na verdade foi muito esperta, né? porque ela, ela coloca esse, esse suporte do espelho para falar, olha isso aqui é um suporte do espelho, então a gente não tem como tirar isso aqui, mas na verdade tudo é pensado para ter o ganho de performance, né? obviamente, o side pod zero, a, essa asinha ali no espelho, tudo isso é feito para o carro ter algum tipo de estabilidade, mais velocidade reta ou o que for, então é muito difícil cravar qualquer coisa e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você acha que isso vai passar, isso não vai passar, você acredita que a Mercedes vai conseguir manter o seu conceito ou não, enfim, Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, já convidando vocês a assistir o vídeo que nós tivemos de expectativas para 2022 com o Rodrigo do Splash and Go, tá aqui no canal 1h40 de bate-papo. Um grande abraço, valeu e falou!